எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம வியூவர்ஸ் நிறைய பேர் ஒரிஜினல் கோரோசனை கிடச்சா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் அப்லோடு பண்ணுங்க மேடம் அது எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு காமிங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கும் இந்த பதிவில் கோரோசனை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் இந்த கோரோசனையை நிறைய பேர் தாந்திரீகம் மாந்திரீகம் அதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை தாண்டி கோரோசனை நிறைய நல்ல மருத்துவ குணங்கள் கொண்டதுன்னு நான் வந்து போன பதிவிலேயே அதாவது நம்ம கோரோசனை பதிவிலேயே போட்டிருந்தேன் அந்த லிங்க் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேன் எப்பப்போ எப்படி எப்படி பயன்படுத்தலான்னு கூட சொல்லியிருக்கேன் இந்த கோரோசனையின் மருத்துவ குணங்கள் தெரிஞ்சால் இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் அதில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுவீங்க அதாவது பிறந்த குழந்தை முதல் முதியவர்கள் வரை அத்தனை பேருக்குமே மருத்துவ ரீதியாக இது பயன்பட்டுக்கிட்டு வருது நம்முடைய சித்தர்கள் எல்லாருமே இந்த கோரோச்சனையை ஆன்மீகத்திற்கும் மருத்துவத்திற்குமே பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க ஆன்மீகத்தில் நான் சொல்லியிருந்தேன் போன பதிவில் அதாவது நம்ம சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்கிறதுல இந்த கோரோச்சனை எல்லாம் கலந்து மற்ற பொருள்களோடு கலந்து அது வந்து அபிஷேகம் செய்வாங்க சுவாமிக்கு ரொம்பவே பிடித்தமானது நான் ஏற்கனவே கோரோச்சனை பற்றி ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் அதில் எப்படி எப்படி கோரோச்சனையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாகவே சொல்கிறேன் ஏன்னா என்னுடைய மகள் டாக்டர் அப்படின்ற காரணத்தினால அவங்களுக்கு இந்த கோரோச்சனை மருத்துவ ரீதியாக எப்படி குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்றது என்கிட்ட சொல்லும்போது ரொம்பவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு அந்த காலத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் குழந்தை பிறந்த உடனே அழுகலைன்னா கொஞ்ச நேரம் பார்ப்பாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகியும் அழுகலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தாய்ப்பால்ல கலந்து அந்த குழந்த வாயில வலுக்கட்டாயமாக ஊத்துவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்தில் அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே குழந்தைய குளிக்க வைக்கிறதுக்குன்னு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு அம்மா இருப்பாங்க ஒரு தெரு இருக்கோ இல்லை ஒரு ஏரியா இருக்கோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அம்மா இருப்பாங்க அவங்க வருவாங்க நல்லா காலில் போட்டுட்டு நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி கொஞ்ச நேரம் மசாஜ் பண்ணி குழந்தைய கை காலெல்லாம் ஆட வச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குளிக்க வைப்பாங்க குளிக்க வச்சு அந்த கை விட்டு வாயிலிருந்து கபத்தை எல்லாம் எடுப்பாங்க எடுத்த பின்னாடி இந்த கோரோச்சனையை கட்டாயம் ஊற்றுவாங்க எதற்காக அந்த மாதிரி போடுவாங்கன்னா குழந்தை வந்து நல்லா பேசணும் அப்புறம் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து சத்தம் போட்டு பேசணும் அந்த சத்தம் எல்லாம் வருது இல்லையா நல்லா ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சத்தம் போட்டு பேசுவாங்க அப்போ கேட்பாங்க கொஞ்சம் மெதுவாக பேசு ஏ இப்படி கத்தி பேசுற உனக்கு உங்க அம்மா என்ன கோரோச்சனை நிறைய கலந்து கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்னு வழக்கத்தில் பேசுறத நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி அந்த கோரோச்சனையை கொடுத்தா குழந்தைங்க குரல் வந்து நல்ல பெருசா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அந்த காலத்தில் வலுக்கட்டாயமாக கோரோச்சனையை கொடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க இன்றைக்கும் நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவங்க குழந்தைங்க அழுகலைன்னா அந்த கோரோச்சனையே தாய்ப்பாலில் கலந்துகிட்டு குழந்தைக்கு கொடுப்பாங்க கொடுத்துக்கிட்டே வருவாங்க தினமுமே இதே பார்த்தீங்கன்னா என் மகள் மருத்துவர் என்ற காரணத்தினால அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க எனக்கும் படிப்பில் கோரோச்சனையை பற்றி வந்திருக்கு அப்படி பிறந்த குழந்தை முதலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோரோச்சனையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஒரு சிலருக்கு தாய்ப்பால் சுரக்காது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெற்றிலை சாறு கோரோச்சனை தேன் இது மூன்றுமே கலந்து குழந்தைக்கு கொடுப்பாங்க அது கொடுக்கணுன்னா நிறைய கொடுக்கூடாது நம்ம மஞ்சள் தேய்க்கிற கல் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கல் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதில் சும்மா ரெண்டு தேய் தேய்ச்சிக்கிட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டு தாய்ப்பாலில் கலந்துக்கிட்டு அப்படி தாய்ப்பால் இல்லைன்னு நான் சொன்ன மாதிரி வெற்றிலை சாறு இந்த தேனில் கலந்து குழந்தைக்கு தினமுமே கொடுத்துக்கிட்டு வரலாம் அப்படி தொடர்ந்து கொடுக்கறதுனால குழந்தைக்கு கபம் சளி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து வெளியில வந்துடும் அப்படி கபம் கட்டாது அந்த சளினால ஜுரம் எல்லாம் ஏற்படும் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாம போகும்னு கோரோச்சனை மருத்துவ பயன்கள்ல சொல்லப்பட்டு இருக்கு இந்த ஆஸ்மா மூச்சிரைப்பு தொடர்ந்து இருமல் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த கோரோச்சனையை எப்படி பயன்படுத்தலான்னா கோரோச்சனை எந்த அளவு இருக்கோ இப்போ ஒரு கிராமோ ரெண்டு கிராமோ இல்லை அஞ்சு கிராமோ இருக்குன்னா அதே அஞ்சு கிராம் அளவு மிளகு எடுத்துக்கணும் லவங்க பட்டை எடுத்துக்கணும் கிராம்பு எடுத்துக்கணும் இந்த பொருள்கள் கூட இன்னும் சில மூலிகை பொருள் இருக்கு அது சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது அது நான் வந்து இப்போ ஆராய்ச்சி செய்துகிட்டு இருக்கேன் பக்குவத்தோட செய்ய போறேன் நீங்க இப்போ இந்த கோரோச்சனைய நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு ஆஸ்மா நோயுள்ளவர்கள் காலையிலையும் இரவுலையும் வந்து சும்மா துணூண்டு ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு எடுத்துட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க நிச்சயமாக பாத்தீங்கன்னா அந்த இழுப்பு நோய் வந்து போயிரும்னு இந்த சித்த மருத்துவத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கு அதற்கப்புறம் இந்த சரும நோய்கள் எல்லாம் குணமாகும் மருத்துவ ரீதியாக கோரோச்சனை எப்படி பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த வசியம்னு சொல்றாங
இருக்கிற பொருள்கள் கூட இந்த கோரோச்சனையை வச்சா அங்க வந்து ஆகர்ஷண சக்தி இறை ஆகர்ஷண சக்தி அங்கே குடிக்கொள்ளும் அதை தாண்டிலும் நம்ம வந்து நெற்றியில இட்டு கொள்வது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கடந்த கோரோச்சனை பதிவு இருக்கு இல்லையா அதுல போட்டிருக்கேன் அதாவது சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு வேலைக்காக இன்டர்வியூ போறோம்னா இந்த கோரோச்சனையை எந்த நாள்ல எது கூட கலந்து எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் கடந்த கோரோசனை பதிவுல சொல்லியிருக்கேன் அந்த கோரோசனை பதிவு வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் அதுல போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்தெந்த நாள்ல எப்படி எப்படி வைக்கணும்ன்றது அப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு போறதுனால நிச்சயமாக நமக்கு ஆகர்ஷணம் ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது எல்லாம் கட்டாயம் நடக்கும் அதை தவிர இந்த கணவன் மனைவி ஒற்றுமைக்கு இந்த கோரோசனை ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர ஆண்கள் விந்து தம்பனம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோரோச்சனை அதிகமாகவே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க கூகுள்ல பாத்தீங்கன்னா நிறையவே அதை பத்தி செய்திகள் போட்டிருக்கு அதை போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்பேற்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் கொண்ட கோரோசனை நமக்கு எதுவும் கெடுதல் விளைவிக்குமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு வந்ததுன்னா கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இது மாற்றுடைய உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் கிடையாது <laughs> அது வந்து எல்லார் கைக்கும் கிடைக்க கூடாதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க கிடைக்கக்கூடாது அளவுதான் எல்லா இடத்துலையுமே ஆனா என்னன்னா அது எல்லாருக்குமே பரவலாக கிடைக்காத காரணத்தினால யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதோ அதை வச்ச வந்து விலை கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு மட்டும் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருள்களுமே அந்தந்த பொருள்கள் உற்பத்தி ஆகின்ற இடத்திலிருந்து வர்ற காரணத்தினால எனக்கு கொஞ்சம் குறைந்த விலையில் கிடைக்குது நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறீங்க இந்த பூஜை பொருள்கள் நாங்கள் வாங்கி வைக்கிறதுனால நல்லா இருக்குது வைப்ரேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாங்கள் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்தந்த இடங்கள்லேருந்து அங்கே பொருள்கள் வாங்குகிறேன் இல்லையா அந்த இடத்துக்குன்னு ஒரு மகிமை இருக்குது இல்லையா அந்த இடத்துக்குன்னு அந்த தெய்வ தெய்வங்கள் எல்லாம் அங்கே குடியிருக்கிறாங்க அந்த தெய்வத்துடைய வைப்ரேஷன் எல்லாம் அந்த பொருள்கள்ல கட்டாயம் இருக்கத்தானே செய்யும் சரி இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் கோரோச்சனை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா பாருங்க ஒரிஜினல் கோரோச்சனை இப்படித்தான் இருக்கும் அது இயற்கையாக எப்படி இருக்கோ அப்படியே வச்சிருக்கு இந்த ஒரிஜினல் கோரோச்சனை நம்ம கிட்ட இருக்கிறது நல்லா பெருசாகவே உருண்டையாக இருக்கும் நான் இப்படி தான் கொடுக்க போறேன் இதை உடச்சு கொடுக்க போறது இல்லை அது எவ்வளவு இடம் இருக்குன்னு இப்போ பாருங்க இது கிட்டத்தட்ட ஏழு டு எட்டு கிராம் வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு முழு உருண்டை இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்ச கோரோஜனை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முழுசாகவே வந்து நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் மிகவும் குறைந்த விலையில் அதாவது நான் எந்த விலைக்கு வாங்கினேனோ அதே அடக்கமான விலைக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நிறைய பொருள்கள் அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இது ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறனால இடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பார்த்து இடிங்க கொஞ்சம் கூட அது வீண் போகாமல் பார்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மருந்தாக பயன்படுத்துங்க அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆகர்ஷண சக்தி அதாவது நம்ம இங்கே பொட்டு வைக்கிறதே உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வந்து அந்த ஆரா சக்கராசெல்லாம் இருக்கு இல்லையா சிறப்பாக செயல்படணும்னு நான் அதை பத்தி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரமிக்கத்தக்க விஷயங்கள் வந்து அதுல இருக்கு ஒரே பதிவுல பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது நம்ம வந்து பொட்டாக இது வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நமக்குள்ள இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆறா இருக்கு இல்லையா ஆறு சக்கரங்களும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நேர்மறை எண்ணங்களை மட்டுமே கவர்ந்து எழுக்கும் எங்களுடைய பொருள்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கூகுள்க்கு போங்க அங்க டபுள் www.viha.online 
அங்க போனீங்கன்னா எப்படி பொருள்களை தேர்ந்தெடுத்து வாங்கலாம் அப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய புடவைகள் போட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தரமான புடவை புடவைகள் எல்லாமே அதே சமயத்தில் நான் இந்த மாதிரி அணியக்கூடிய நகைகள் எல்லாம் நிறைய போட்டிருக்கேன் போய் அங்கே பாருங்க சுத்தமான ஆர்கானிக் மளிகை பொருள்கள் கூட அங்கே போட்டிருக்கேன் அது கூட நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் கூகுளுக்கு போயிட்டு டபிள்யூ 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 டாட் விஹா டாட் ஆன்லைன் போடுங்க அது வந்துருச்சு பாருங்க இங்கே விஹா டாட் ஆன்லைன் ரெண்டு மூணு காமிக்குது இல்லையா அதை வந்து எது வேணால் தொடலாம் நீங்கள் அப்படி தொட்டால் இங்கே பாருங்கள் மெசஸ் அனிதா குப்புசாமிஸ் விஹா இந்த சிம்பிள்னால் நம்மளோட பச்சை கலரில் வரும் அதில் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லா குறிப்புகள் கொடுத்துருப்பாங்க டெலிவரி டைம் ஒர்க்கிங் டேஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள்கள் வேணுன்றது தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு இந்த மூணு லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை தொடுங்க அதை தொட்டிங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் தலைப்பு பூஜா ருத்ராக்ஷ் கார்டன் சாரீஸ் ஹெல்த் ஜுவல்லரி கிஃப்ட் ஆர்டிக்கல்ஸ் ஹோம்மேடு ஹேண்ட்மேட் சோப்ஸ் ஸ்டாச்சூஸ் அப்படின்னு நிறைய தலைப்புகள் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சாரீஸ் எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் சாரீஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னும் பல புடவைகள் வந்துகிட்டு இருக்கு அதே சமயத்தில் இப்போ போயிட்டு நீங்கள் ஜுவல்லரி பார்க்குறீங்கன்னு வைங்க ஜுவல்லரியை தேர்ந்தெடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஒயிட் மெட்டலில் நிறைய போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ஆன்டிக் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தரமான நகைகள் அதாவது நம்ம கழுத்துக்கு ஒன்றும் ஆகாது ஸ்கின்க்கு ஏதாவது ஆகுமோன்னு பயப்படக்கூடாது ஏன்னா நான் அதை தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு வரேன் அடுத்தது பார்க்கணும்னா இங்கே ஏரோமாக இருக்கு இருக்கு இல்லையா அதை தொடணும் தொட்டிங்கன்னா அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் மொத்தம் எத்தனை பேஜஸ் இருக்குன்னா எத்தனை பேஜஸ் ஜுவல்லரி இருக்குன்னா முப்பத்தி ரெண்டுன்னு காமிக்குது இல்லையா முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் இருக்குது அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்களில் நீங்கள் இப்படி அடுத்தது அப்படியே ஒவ்வொன்றா தள்ளி ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா அப்படியே தள்ளி பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது நமக்கு இங்கே பாருங்கள் பூஜா பொருள்கள் பூஜா பொருள்களில் இங்கே பதினோரு பூஜை பொருள்கள் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு தனியாக தட்டு வேண்டாம் வேறு கொடுக்குறோம் பாருங்க டைகர் சங்கு இது சாம்பிராணி இது போன்ற பல ப பொருள்கள் இருக்குது அது தவிர நீங்கள் இது மளிகை பொருள்கள் பார்க்கணுன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் நிறைய ஹேண்ட்பேக்ஸ் குர்த்தி கிராசரிஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் பாருங்கள் வாசு தனியாக இருக்குது ஸ்நாக்ஸு பியூட்டி எல்லாம் இருக்குது இதில் கிராசரிஸ் மளிகை பொருள்கள் பாருங்கள் தரமான சுத்தமாக இதுக்குன்னே நாங்கள் ஆள் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆர்கானிக் தான் எல்லாமே அதுலேயும் எவ்வளோ பேஜஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் தள்ளி பார்த்துக்கலாம் அதில் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட நாலு பக்கங்கள் இருக்குது இன்னும் நாங்கள் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது ஹேண்ட்பேக்ஸ் பாருங்கள் இது எல்லாமே இந்த ஃபாக்ஸ் லெதர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குவாலிட்டியானது நிறைய அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பக்கங்கள் இருக்குது எட்டு பக்கங்களில் விதவிதமான ஹேண்ட்பேக்ஸ் இருக்கும் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மென் வாலெட் எல்லாம் இருக்கும் ஆண்களுக்காக பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் மென் வாலெட்ஸ் அப்புறம் கார்டு ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் கார்டெல்லாம் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு அதெல்லாம் வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மென் வாலெட்ஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நிறைய இருக்குது கிட்டத்தட்ட முந்நூறு நானூறு பொருள்கள் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது இது நீங்கள் பா ஒவ்வொன்றா பார்க்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ தான் நிதானம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் இதில் நிறைய பேர் என்கிட்ட சிஓடி பண்ணணும்னு வலியுறுத்திட்டு வந்தீங்க உங்களுக்காக நாங்கள் சிஓடி பண்ணியிருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த சிஓடின்றது இருந்தால் கூட நீங்கள் கேட்குறீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த பொருள்கள் வந்து சேரணுங்கிறக்காக இது பண்ணியிருக்கோம் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு நாளாச்சு சிஓடி பண்ணி அதிகாரப்பூர்வமாக நான் ஏன் அதை உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸ் என்னன்னு நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ சிஓடி வேணுங்கிறவங்க கூட போடலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் ஃபாரினில் இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு வாங்க முடியல நேரடியாக அங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ போய் பாருங்கள் அதற்கும் நாங்கள் ஏற்பாடு செஞ்சிட்டோம் ஒரு சில கார்ட்ஸ் மட்டுமே எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத வகையில் இருக்கும் அது என்னன்னு பார்த்து சரி பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்கோம் பேடிஎம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பேடிஎம் ஆப்ஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் பொருள்களை வாங்கலாம் இதில் ஒரு சிலர் ரொம்ப நாளாக சொல்கிறீங்க கமெண்ட்ஸில் அதாவது நாங்கள் வந்து பொருள்களை தேர்ந்தெடுத்துட்டு ஆட் டு கார்ட் அதுக்கெல்லாம் போயிடுறோம் போனதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே பணம் கட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா கட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது
அதற்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம செல்லில் குக்கீஸ் இருக்கும் எப்படி எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்க அந்த குக்கீஸ்னு பார்த்துட்டு அதை இனேபிள் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக பார்த்தீங்கன்னா வாங்க முடியும் அது போன்ற குக்கீஸ் நம்ம ஹேண்ட் செட்டில் இருந்ததுன்னா எந்த ஆன்லைன் ஷாப்பும் பண்ண முடியாது அப்படி எடுக்க முடியலன்னா என்ன பண்ணுங்க சிஸ்டமில் உட்காந்துட்டு கூட நீங்கள் பொருள்களை வாங்கலாம் அப்படியும் முடியல அப்படின்னா பக்கத்தில் எங்கேயாவது ப்ரௌசிங் சென்டர் இருந்ததுன்னா அங்கே போய் அவங்கக்கிட்ட சொன்னிங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு உதவிகரமாக இருப்பாங்க எப்படி வாங்கணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அதற்கு பிறகு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேற்கொண்டு செயல்படலாம் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் கோரோஜனை பற்றியும் நிறைய பேர் சிஓடி பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அதை பற்றியும் சில விஷயங்களெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்